Hello everyone, uh, I'm Paola Corti from uh, Spark Europe and I am the Open Education Community Manager of the European Network of Open Education Librarians and I'm sharing the floor here with Mira Buistuk from Groningen University sitting close to me and uh, Tetiana Kolesnikova from uh, uh, Dnipro University, Uzust University in Ukraine. Uh, Tetiana, the floor is yours. Hello, I am Tetyana Kolesnikova. I am the director of the Scientific Library of the Ukrainian State University of Science and Technologies, USUST. I live in Dnipro, Ukraine, and this is the landscape we were used to. It's been 406 days since for war started. Вранці 24 лютого 22 року масовані ракетні удари по містах і селах змінили життя кожного українця, життя народів Європи і світу. Російська Федерація розпочала повномасштабну криваву війну з наміром захопити територію України, знищити українців як націю, нашу мову, культуру, науку та освіту. On the morning of February 24, 2022, massive missile attacks on cities and villages changed the lives of every Ukrainian, as well as the lives of people in Europe and around the world. The Russian Federation started a full-scale bloody war with the intention of seizing Ukrainian territory, destroying Ukrainians as a nation, our language, culture, science, and education. Доводить, що нам вдалося подолати страх, відчай, розгубленість тих перших, самих перших днів і тижнів завдяки родині та друзям, нашим славним воїнам, а також завдяки роботі. Коли ви робите щось для інших, це надає сенс життю і допомагає рухатись далі. A year of living amidst Russia's horrific full-scale war against Ukraine proves that we have managed to overcome the fear, despair, and confusion of those first days and weeks. We have done so thanks to our families and friends, our brave soldiers, and our work. After all, when you do something for others, it gives meaning to life and helps you move forward. Рік роботи наукової бібліотеки УСУС в умовах кривавої війни вже дозволяє нам говорити про певний досвід в області кризової бібліотечної інформаційної справи. Ми вже проаналізували кожен окремий напрям роботи та вирішили, які послуги нам слід поставити на стоп, а на які взагалі потрібно сфокусуватися та розширити їх. After a year of operation in the conditions of a bloody war, the scientific library of USUS has gained some valuable experience in crisis library and information services. We have already analyzed each area and decided which services should be temporarily put on hold and which ones should be focused on and expanded. Українські бібліотекарі продовжують підтримувати студентів, викладачів, науковців, навіть працюючи віддалено з підвалів власних будинків або через пункти незламності, користуючись спільними комп'ютерами і піклуючись про дітей один одного, незважаючи на повітряну тривогу і щоденні відключення електроенергії та опалення. Despite working remotely from their home basements or from points of invincibility, Ukrainian librarians continue to support students, teachers, and researchers. They share computers and take care of each other's children, even during air raid alerts and daily power and heating cuts. Також наша діяльність отримала нові сенси. Бібліотекарі кожного дня здають екзамен на людяність. Вони активно займаються волонтерством, виготовляють маскувальні сітки для Збройних сил України, збирають продукти харчування і формують продуктові набори, допомагають пораненим в шпиталях, здають кров, перераховують власні кошти на потребу ЗСУ. Однак це лише частина нашої роботи. Our work has also taken on new meanings. Librarians are passing the humanity test every day. They are actively engaged in volunteering, 
making camouflage nets for the armed forces of Ukraine, collecting food and forming food packages, helping the wounded in hospitals, donating blood and contributing their own funds to support the armed forces. However, our work extends beyond these efforts. Починаючи з 2009 року, ми сформували чіткий вектор діяльності, актуальний при переході університету на дистанційну форму освіти і науки у воєнний час. Це інформаційна підтримка доступними електронними освітніми ресурсами. Since 2009, we have developed a clear activity vector that is relevant during the university's transition to distance education and research in wartime, providing information support through digital educational resources. Бібліотекарі УСУСТ прийняли філософію практики відкритості ще 15 років тому і невтомно пояснюють їх переваги університетській спільноті, створюючи продукти і послуги. Доступність є ключовим фактором, ключовим питанням, але воно включає не лише доступ до академічних ресурсів. For already 15 years, ASUS librarians tirelessly continue to educate the university community about the benefits of openness by creating new resources and services. Accessibility is a key issue here, but it encompasses more than just access to academic resources. Війна, що триває, висвітлила проблему і потребу в швидкому створенні якісних освітніх матеріалів мовою нашої нації, оскільки Росія продовжує лінгвоцит українців, тобто цілеспрямоване знищення української мови як основної ознаки етносу. The ongoing war has highlighted the urgent need to create high-quality educational materials in, in the Ukrainian language, as Russia continues its linguicide, the deliberate destruction of the Ukrainian language as a defining feature of the ethnic group. Бібліотекарі УСУСТ проаналізували зарубіжні практики подолання мовних бар'єрів, особливо практики НОЛ, та прийшли до висновку, що подолати виклики нестачі, наприклад, сучасних підручників українською мовою можна за допомогою ОІАР, і ми це зробили. Війна в Україні стала каталізатором розвідку ОІАР в УСУСТ, і вже в квітні 2022 року ректори проректори УСУС дали зелене світло спільноті ОІАР. The SUS librarians analyze foreign practices of overcoming language barriers, especially the practices shared by the European Network of Open Education Librarians, the NOL. OER can help and address uh, and overcome the challenges of the lack of, for example, modern textbooks in Ukraine. And we did it. The war in Ukraine has become a catalyst for the development of OER at OSUST. In April 2022, the rector and vice rectors gave the green light to the OER community. І хоча відкрита освіта ще офіційна поки що не визнана в національних документах, але ми вже маємо певні позитивні зміни. Наприклад, нова редакція закону України про авторське право та суміжні права від грудня 2022 року повністю легалізує в країні ліцензії Creative Commons. А в жовтні було затверджено національний план щодо відкритої науки України, де складовими відкритої науки називається ОІА. Although open education has not yet been formally adopted in Ukraine's national policies, positive changes are already underway. The updated version of the law of Ukraine on copyright and related rights uh, of December 2022 fully leg legalizes Creative Commons licenses. Additionally, the National Plan for Open Science of Ukraine, approved in October 2022, recognizes OER as a component of open science. За сприяння Міністерства освіти і науки в грудні 2022 року і в лютому цього року Державна науково-технічна бібліотека України провела вебінари разом із Open Education Resources Research Index, ORC, представлені ТІФ. Обидві рази на прикладі співпраці ОРС з українськими університетами наводився УСУСТ і наша бібліотека. Наші наступні викладачі в партнерстві з бібліотекарем створили шість відкритих підручників та інтегрували їх до ОРС, і це поки що єдині текстові підручники в Україні, а також професора Мгнатушенка, професор з IT Вікторія Натушенка. В ОРС представлено чотири відеолекції. 
With the support of the Ministry of Education and Science, the State Scientific and Technical Library of Ukraine hosted webinars in December 2022 and February 2023 with the Open Educational Resources Search Engine, OERC, represented by the Leibniz Information Center for Science and Technology and University Library. The USUST and our library were highlighted as examples of OERC's cooperation with Ukrainian universities. Our tireless educators, in partnership with librarians, created six open textbooks, which have been integrated into ORC. These are the only open textbooks from Ukraine so far. Additionally, ORC features four video lectures presented by IT professor Viktoria Hnatushchenko. Bibliotekary Usust використовує tactiku маленьких кроків, потроху, але постійно. Бо відключення електрики, зв'язку, опалення через ракетні удари росіян по об'єктах критичної інфраструктури унеможливлює швидкий тим. Усус лайбаріанс use the small steps tactics approach, trying to advance little by little, but constantly. This is also due to the blackouts of electricity, communications and heating caused by the Russian missile attacks on critical infrastructure, which makes it impossible to work at a fast pace. Конкретними кроками бібліотекарів ОСУС на шляху просування ОІ та ОІАР на рівні університету стали вебінари, наради з завідувачами кафедри, викладачами, лекції за студентами PHD, створення інформаційного блоку відкриті освітні ресурси на сайті бібліотек. So what did we do to promote open education and OER at the university level? We organized webinars, conducted meetings with department heads and teachers, and delivered lectures for PhD students. Our librarians also created an OER information blog on the library's website. Ми також вивчили технічні можливості для створення, курирування, збереження відкритих освітніх ресурсів і використання в них мультимедіа. Також ми підготували до громадського обговорення нормативні документи щодо створення відкритих підручників та навчально-методичних керівництв відкритого доступу. Створена та опублікована на YouTube-каналі три відкриті відеолекції із десяти циклу «Відкрита освіта та відкриті освітні ресурси. Важливість для вищої освіти України» і зроблено для них субтитри. We also explored the technical possibilities for creating, curating, and preserving open textbooks and using multimedia in them. Furthermore, we prepared for public discussion normative documents on the creation of open textbooks and open access methodological and teaching guides. USUS librarians have also started a series of 10 video lectures titled Open Education and OER, the Importance for Ukrainian Higher Education. Three of these lectures with accessible subtitles have already been created and published on YouTube. На національному рівні це проведення занять із покращення обізнаності щодо ОІАР в антишколі університетських бібліотекарів Української бібліотечної асоціації, а також дослідження серед бібліотек ЗВО України щодо їх готовності до роботи з ОІАР, консультації, доповіді на конференціях, публікації статей і постерів. At the national level, we conducted an OER awareness session for the Ukrainian Library Association's on school for university librarians and a survey on the OER readiness of Ukrainian higher education libraries. We have also provided consultations, presented at conferences, and published articles and posters on the topic. І це не просто фахова підтримка висококласних фахівців-професіоналів, які навчають, відповідають на питання, підказують, як краще, пропонують можливі варіанти рішення ну, поки що складних і дуже складних для нас завдань. Це щира підтримка друзів, що піклуються про нас і наших рідних. Їх тепло я відчуваю навіть на величезній відстані через екран монітора, most of our activities at the international level are related to NOL Spark Europe. This is not just the professional support from highly qualified experts who teach, answer questions, provide their suggestions, and offer possible solutions to the difficult problems we are facing. This is the sincere support of friends who care about our, us and our families. I feel their warmth even at a great distance through the monitor, because this is humanity. І ЮСУСТ включена від України до членів Spark Europe, і це для нас 
Так, велика честь, але це й велика відповідальність. We are proud to be a member organization of Spark Europe, and this is a great honor for us, but also a great responsibility. Разом зі Spark Europe ми представляємо на конференціях в різних країнах перші практики бібліотеки УСУСТ в розвитку ОІ та ОІАР. У жовтні 22-го року ми стали переможцями нагороди Open Resilience Award від OE Global за адвокаційну роботу наших бібліотекарів у просуванні відкритої освіти в Україні. Together with Spark Europe, we have presented at conferences in different countries to share our library's first steps in the development of open education and OER. In October 2022, the OSO Scientific Library won the Open Resilience Award from OE Global for the advocacy work of our librarians in advancing open education in Ukraine. Під час цьогорічного тижня відкритої освіти ми брали участь у прямому ефірі подкасту від OE Global Voice і як гість я мала нагоду поділитися нашим досвідом надання бібліотечних та інформаційних послуг нашій академічній спільноті та розповісти про продовження роботи у сфері відкритої освіти, незважаючи на виклики повномасштабної війни. During this year's Open Education Week, we participated in a live podcast from OE Global Voices. As a guest, I had the opportunity to share our lived experiences of providing library and information services to our academic community and continuing our open education advocacy work despite the challenges of full-scale war. На початку березня наш проект отримав грант від Creative Commons Open Education Platform для перекладу і локалізації МОК Using OER in Teaching. Цей онлайн-курс із відкритою ліцензією, розроблений Політехнічним університетом Мілана, буде адаптована до потреб українських викладачів і фахівців академічних бібліотек. Наша мета – подолати мовні бар'єри та забезпечити справедливий і інклюзивний доступ до освіти, особливо в часи повномасштабної війни. In early March, our project was granted funding from the CC Open Education Platform to translate and localize the MOOC using OER in teaching. This openly licensed online course developed by the Polytechnic University of Milan will be adapted to meet the needs of Ukrainian teachers and academic library professionals. Our goal is to overcome language barriers and ensure equitable and inclusive access to education, especially in times of full-scale war. In our stomach. Наша робота із просування ОІ та ОІАР – це про інклюзію. Про рівні права та можливості отримання знань і освіти без перешкод будь-якою людиною, будь-якої національності, стату, віку, регіону проживання, фінансових і фізичних можливостей. Ми розуміємо і вже бачимо за підсумками набору студентів цього року, що після закінчення війни сотні людей з інвалідністю, які постраждали від російської агресії, захочуть отримати вищу освіту чи перекваліфікуватися. Але фізично вони не зможуть, вони не готові прийти до університету. І саме бібліотека має бути готова підтримувати інклюзивність своїми ресурсами і послугами, і це є соціальна справедливість. And in conclusion, our efforts to promote open education and OER are grounded in the principles of inclusion, equal rights and opportunities to obtain knowledge and education without barriers for individuals of any nationality, gender, age, region of residence, financial situation and physical ability. We understand, and we can already see this from the enrollment figures, that after the war ends, hundreds of individuals with disabilities who were impacted by the Russian aggression will seek to pursue higher education or retrain. But they might not be physically able to attend the university. And it is the library that has an essential role to play in supporting inclusiveness with its resources and services. And this is social justice. Для українців часто вимірюються не днями, не годинами, а людськими життями. Ми за інклюзію ще й заради наших студентів, таких як Катя і Олексій, що були інвалідами з дитинства глухонімі. Рік тому вони закінчили наш університет, і в них народився здоровий хлопчик. 
але молода пара мріяла в цьому році повернутися до рідного університету і отримати іншу кваліфікацію. For Ukrainians, time is measured in more than just days and hours. It's measured in the human lives lost to conflict and violence. We also strive for inclusivity for the sake of our students, including those with disabilities, such as Katya and Oleksii, who have been unable to speak or hear since childhood. Last year, they graduated from our university and gave birth to a healthy boy. The young couple dreamed of returning to their home university this year and getting another qualification. Але 14 січня цього року російська ракета вбила Олексія та їхнього маленького сина Микиту. Катя пробула під завалами будинку понад 20 годин на сильному морозі. Через порушення слуху вона не могла почути, коли рятувальники оголосили хвилину мовчання і не могла покликати цей час на допомогу. Unfortunately, on January 14th, uh, 2023, a Russian missile killed Oleksii and their young son, Mikita. Katya survived the attack, but was trapped under the rubble of their, of their house for over 20 hours in the freezing cold. Due to her hearing impairment, she could not hear when the rescuers announced a minute of silence and was unable to call for help at that time. Бібліотекарі, використовуючи кожну можливість для просування відкритості, підвищуючи кваліфікацію за допомогою взаємного навчання, беручи участь в міжнародних мережах, адаптуючи існуючі та створюємо нові ОЕАР. Ми будуємо мости між сьогоденням і майбутнім. І щойно війна закінчиться, українські бібліотекарі сприятимуть розширенню можливості викладання і навчання завдяки новим професійним навичкам і зовнішній співпраці. Librarians use every opportunity to promote openness and inclusivity. And we do so by improving our skills through peer-to-peer -peer learning, participating in international networks, adapting existing and creating new OER. Essentially, we are building bridges between the present and the future. As soon as the war is over, Ukrainian librarians can contribute to expanding teaching and learning opportunities for new professional skills and international cooperation. І ми завдячуємо всім людям, організаціям, країнам, всім тим, хто на стороні світла за неоціненну підтримку українського народу. Дякую. Слава Україні. And we are deeply grateful to all the people, organizations, countries, and all those on the side of light for their invaluable support of the Ukrainian people. Thank you for your attention and glory to Ukraine. So if there is any question from the audience or anyone who is interested in uh, uh, supporting the work that Tiana and her colleagues are doing, in uh, Ukraine, uh, that would be the moment for you to ask them. And thank you for being with us. Ми запитаємо в аудиторії, чи в них є питання, чи вони могли б хотіли б якось прокоментувати, чи можливо запропонувати допомогу. And in case there are no questions, thank you anyway for being with us. And uh, you can reach out to us later on if you're interested in uh, knowing more about uh, the advancement of the work and uh, what uh, is doable to support Tatiana and their colleagues. Thank you.